வணக்கம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் என்சம்பிள் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் சிஸ்டன் அப்படிங்கிற ரெண்டு டாப்பிக்கும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா ஏன் நம்ம வந்து போர்டில் வந்து எழுதி போடாமல் இப்படி ஒரு பிபிடி போடுதான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சம்பிள்னாலும் சரி ஃபேஸ் ஸ்டான்ஸ்னாலும் சரி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் ரொம்ப வள 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 நிறையா போகும் எல்லாமே தேரி ஓரியன்டட் அதனால் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு எது நம்ம நெசசிட்டியான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து நான் வந்து கம்ப்ரைஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா மறக்காமல் பாருங்கள் இதில் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட்டா சரி இதில் இந்த என்சம்பிளும் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வருஷம் எக்ஸாமினேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க இதெல்லாம் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கலாம் இருக்குது அதில் எது வந்து கண்டினியூஸு டிஸ்கண்டினியூஸு எது வேரியபிள் ஆகும் எது கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்டரா செகண்ட் ஆர்டரா அப்படின்னு நிறைய கேட்குறாங்க கரெக்டாக அதனால் மறக்காமல் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரியா சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நல்லா போகணும் மறக்காமல் லைக் பண்ணி விடுங்க புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க கரெக்டாக சரி ஃபஸ்ட்டு என் சம்பளம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் என் சம்பளம் நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய அளவு படிச்சிருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சின் சின்னதாக இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ரைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எ சிஸ்டம் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐடென்டிட்டிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம்னா என்னென்னு தெரியணும்ல அப்போ பார்ட்டிகல் நம்ம தெரியும் ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ ஐடென்டிட்டிக்கல் பார்ட்டிகல் தட் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்போ சேம் நம்ம சேம் சைஸ் அதாவது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கோ ஐடென்டிட்டிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டிக்கலாக இருக்கும் அதாவது தெர்மோடனமிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கும் தட் இஸ் ஏ ஐடென்டிட்டிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் தட் இஸ் இதெல்லாம் கலெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ சிஸ்டம் ரைட்டா தென் எ சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் என் சம்பல் ரைட் த கலெக்ஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் நத்திங் பட் என் சம்பல் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் அண்ட் என் சம்பல் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலி ஐடென்டிக்கல் பட் எசென்ஷியலி இண்டிபெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அப்போ கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் அப்படின்னா சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது எல்லாம் அந்த அதாவது பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் இந்த டிசி இண்டிபெண்டாக இருக்கும் ஒன்றே ஒன்றே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ரைட்டா அப்போ நெக்ஸ்ட் அதில் பாயிண்ட் பாருங்கள் என்சம்பிள் டிஃபெண்ட் டிசி கலெக்ஷன் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலி அமான ஒன்று மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலி கிடையாது மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலி சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த என்சம்பிள்ஸ் ஃபேஸ் டான்சிஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்க்கு உள்ள பேசிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பேசிக்ஸ் நம்ம மைக்ரோ ஸ்டே மைக்ரோ ஸ்டேட்டு மைக்ரோ ஸ்டேட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு சிஸ்டம் என்ன ஸ்டேட் என்ன இதெல்லாம் நிறையா இருக்கு ரைட்டு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முடிஞ்ச நம்ம டெலகிராம் சேனலில் அந்த நோட்ஸ் மாதிரி சென்ட் பண்ணுறேன் அங்கே ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கல் ஐடென்டிக்கல் மீன்ஸ் ஈச் சிஸ்டம் சாட்டிஸ்ஃபை த சேம் மைக்ரோஸ்கோப்பிக் கண்டிஷன்ஸ் அப்போ மைக்ரோஸ்கோப்பிக் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய மே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது தெர்மோடனமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாருங்கள் தட் இஸ் வால்யூம் எனர்ஜி ப்ரெஷர் எக்ஸட்ரா எல்லாமே தட் இஸ் எ சேம் ரைட்டா அதான் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கல் ஐடென்டிக்கல் மீன்ஸ் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் இண்டிபெண்ட் சிஸ்டம் மீன்ஸ் த சிஸ்டம் ஆர் நான் இன்ட்ராக்டிங் நான் இன்ட்ராக்டிங் மீன்ஸ் தட் இஸ் நாட் கொலாய்ட் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா ஸோ இண்டிபெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் மீன்ஸ் த சிஸ்டம்ஸ் ஆர் நான் இன்ட்ராக்டிங் அப்போ ஒன்று இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸும் என்ன மீன் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா அப்படியே நம்ம டெரைவ் பண்ணிக்கிட்டே வர்ற மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ என்சம்பிள்னா என்ன தெரியும் இருக்கு சிஸ்டம்னா என்ன தெரியும் அப்போ சிஸ்டம்னா என்ன தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன தெரியணும்னா ஐடென்டிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அப்போ ஒன்று ஒன்றா இது வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வரோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரியா சரி அப்போ இந்த என்சம்பிள் இருக்கு என்ன <laughs> சேம் வால்யூம் அண்ட் சேம் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதை வந்து அதாவது இந்த மூணு என்சம்பிள்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா கனானிக்கல் கி
சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஐடென்டிட்டிக்கல் இப்போ இது மீன்ஸ் இது எல்லாம் ஈஸி தான் ரைட் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏன்னா எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுமே சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப தட் இஸ் ஏ ஐடென்டிக்கல் ரைட் சரி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்டு பாருங்கள் த இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஏ ரிஜிட் இம்பெர்மியபிள் அண்ட் வெல் இன்சுலேட்டட் வால்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா ஈவிஎன் ஈவிஎன் போட்டு ஒரு நாலு பாக்ஸ் போட்டிருக்கோமா வெள்ளை கலரில் பாக்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா எது கூடயுமே கனெக்ட் ஆகலை பார்த்தீங்களா அந்த பிளாக் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஷேடோ அந்த பிளாக் ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா விஷயம் அதே மாதிரி இம்பெர்மியபிள் வால் தட் இஸ் இன்சுலேட்டட் வால் இம்பெர்மியபிள் அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் பி எக்ஸ் ட்ராவர்ஸ் டு தி அனதர் அனதர் சிஸ்டம் வேறு இப்போ ஒரு சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு வந்து என்ன என்ன பண்ண முடியாது மூவ் பண்ண முடியாது அதாவது ட்ராவல் ஆக முடியாது அதான் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஏ இம்பெர்மியபிள் அண்டு இன்சுலேட்டட் வால் ரைட்டா இலக் தெர்மலி இன்சுலேட்டட் வால் ரைட்டா இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வந்து இன்வால்வ் ஆகாது தெர்மலி இன்சுலேட்டட் வால் ரைட்டா சரி அப்போ தான் எனர்ஜியும் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் தட் இஸ் எனர்ஜி வந்து கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் எனர்ஜி எது கான்ஸ் சேம் வால்யூம் இஸ் சேம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆகுது சேம் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பாருங்கள் no exchange of heat as well as the number of particles between the system takes place apta appa impermeable impermeable na enadhu and penetrate aayi pogamudiyadhu or system la nindhu adha rigid wall nama soltama appa rigid wall la enadhu adha vandu penetrate aayi nammala pogamudiyadhu and particles cannot penetrate the wall next paarenga and the energy vandu dissipate aagada appo enna meaning that is well insulated walls இன்சுலேட்டர் என்னது தெர்மல் இன்சுலேட்டர் நம் தட் இஸ் நோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ரைட்டா அப்போ தெர்மல் வந்து தெர்மல் எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆகாது அப்போ மைக்ரோ கனானிக்கல் என்சம்பிளில் இவிஎன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரி நெக்ஸ்ட் கனானிக்கல் என்சம்பிள் கனானிக்கல் எம் என்சம்பிள் அது பாருங்கள் அந்த ஃபிகர் இப்போ கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா டிவிஎன் சரி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் கலெக்ஷன் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எசென்ஷியலி இண்டிபெண்ட் சிஸ்டம் வித் சேம் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் அண்டு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் என் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரியா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் சேம் தான் அதாவது நம்ம முன்னாடி சொன்ன அதே மைக்ரோ கனானிக்கல் என்சம்பிள் என்ன பாயிண்ட் சொன்னோமோ அதே தான் இதுலேயும் சேமாக இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஏ ரிஜிட் பட் கண்டக்டிங் வால்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து கண்டக்டிங் வால்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அங்கே வந்து என்ன சொன்னோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டட் திருமலி இன்சுலேட்டட் வால்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசிஎம் கண்டக்டிங் வால்ஸ் திருமலி கண்டக்டிங் வால்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சரி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி பட் மீன் தி சிஸ்டம் டெக்ஸ் பிளேஸ் பட் நாட் த பார்ட்டிகல்ஸ் ரைட்டா அப்போ எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டு தி ஒன் சிஸ்டம் டு அனதர் சிஸ்டம் பட் நாட் பார்ட்டிகல் ரைட்டா அப்போ எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் டெம்பரேச்சர் விஷயம் சேஞ்ச் ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் இந்த கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் நார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எசென்ஷியல் இண்டிபெண்ட் சிஸ்டம் வந்து சேம் டெம்பரேச்சர் இருக்குமா அப்போ எனர்ஜி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டத்தில் வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் எனர்ஜி சேஞ்ச் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு எனது டெம்பரேச்சர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஈக்குவல் ஆயிரும் ரைட்டா அதான் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் அதாவது ஹையர் டெம்பரேச்சர் வந்து அதாவது ஹையர் எனர்ஜிலேருந்து லோயர் எனர்ஜிக்கு வந்து மூவ் ஆகும் அப்போ போது வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து சிஸ்டத்தில் பொறுத்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் வந்து சேம் ஆயிடும் ரைட்டா அதான் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் சேம் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் தி சேம் ரைட்டா அப்போ என் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஒன்லி பட் நாட் இது பார்ட்டிகல்ஸ் ரைட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சேம் ஆகும் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் கிராண்ட் கனானிக்கல் இன்சம்பிள் கலெக்ஷன் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எசென்ஷியலி இண்டிபெண்ட் சிஸ்டம் வித் சேம் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் அண்ட் கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் டிவி மியூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று டிவி மியூ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஐடென்டிகல் இந்த ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஐடென்டிகல் பாருங்கள் எல்லா இதுலேயுமே காமனாக இருக்குது ரைட்டா அப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் பார்ட்டி ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஐடென்டிகல் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ரிஜிட் பெர்மியபிள் அண்டு கண்டக்டிங் வால்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிட் வால் தான் வால் வந்து ரிஜிடாக தான் இருக்குது பெர்மியபிள் அந்த பா அந்த பார்ட்டிகல
அதுக்கு அந்த எலிவோல் ஸ்டேரத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஃபேஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நம்ம வந்து சிக்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் நம்ம சொன்னோம் ரைட்டா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு நம்ம டாப்பிக்கையும் கூட நம்ம சொன்னோம் ரைட்டா சரி உங்களுக்கு முடிஞ்சால் உங்களுக்கு வந்து வாட் இஸ் த ஃபேஸ் பாயிண்ட் அதுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட்டா சரி அப்போ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் எனி இன்சபிள் கேன் பி கம்ப்ளீட்லி ஸ்பெசிஃபைடு பை தி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் பாயிண்ட் அப்போ அந்த ஃபேஸ் பாயிண்ட்டை வச்சு தான் எதுவும் பண்ணுறாங்க அந்த இன்சம்பில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா தட் இஸ் இந்த ஃபேஸ் ஸ்பேஸ் அப்போ இந்த சிக்ஸ் டைமென்ஷன் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் தஸ் த பிஹேவியர் ஆஃப் அண்ட் இன்சம்பிள் கேன் பி ரெப்ரஸண்டட் பை எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ட்ரஜெக்டரிஸ் ஆர் ஃபேஸ் பிளான் ஆர் ஸ்ட்ரீமிங் மோஷன் ஆஃப் தி டஸ்ட் க்ளவுடு அப்போ டஸ்ட் க்ளவுடுன்னு என்ன ரிசி அயனைஸ்டு ஒன்று ரைட்டா நம்ம அயனைஸ் பண்ணோம் அந்த நீங்கள் அப்படி பார்த்துருப்போம் அந்த நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுவோம்னா டஸ் அந்த வில்சன் க்ளவுட் சாம்பிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்கு வந்து ஒரு அயனைஸ் பண்ணுற அதாவது ஒரு ஆவியான இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ளவுடு மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த அந்த போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா அயனைஸ் பண்ணி விட்டுரும் அது வந்து ஒரு ட்ராஜெக்டரி மாதிரி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் கேட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு ட்ராஜெக்டரின்னு ஒரு பார்த்து மாதிரி அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அதான் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதாவது பிஹேவ் பிஹேவியர் ஆஃப் அண்ட் சரி நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நமக்கு வந்து மூணு வகையான ஸ்டேட் நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் ஆசா சாலிட் லிக்யூட் அண்ட் கேஸ் அப்படின்னு தெரியும் அடிஷ்னலாக ரெண்டு இருக்குது அது என்னென்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட்டா அடிஷ்னலாக என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்குது அப்படிங்கிறது மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யார் யார் கரெக்டாக சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ரைட்டா சரி இந்த இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் இஸ் நதிங் பட் எ சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ஒன் டு அனதர் ரைட்டா ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு அதாவது சாலிட் டு லிக்யூடோ லிக்யூட் டு சாலிடோ ஆல்ரெடி கேஸ் டு சாலிடோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் நதிங் பட் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் டியூரிங் த ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் த பேராமீட்டர்ஸ் லைக் என்ட்ரோபி என்டால்ஃபி ஆர்ஸ் சேஞ்ச் ரைட்டா அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் டெம்பரே அது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் நம்ம பிரஸ் பி டி டைகிராமில் தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் ரைட்டா அப்படிங்கும்போது என்னது என்ட்ரோபி என்தால்பி இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் பாருங்கள் ஜென்ரலாக வந்து ரெண்டு கேட்டகரியை நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் ரைட்டா ரெண்டுமே முக்கியமான ஒன்று எல்லா எக்ஸாமினேஷனும் கேட்பாங்க ரைட்டா அதிலே இந்த பர்டிகுலர் அந்த கிராஃப்டாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த ஃபிகர் ஷோன் தட் த பிடி டயக்ராம் ஆஃப் தி ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் த பாயிண்ட் ஓ இஸ் கால்ட் எஸ் சி ட்ரிப்பிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் சி இஸ் கால்டி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்போ அந்த ஃபிகரை ஜஸ்ட் பாருங்கள் அந்த ஃபிகரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிகரை பாருங்கள் அதில் அந்த அலாங் தி ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் பின் எடுத்துருக்கோம் அலாங் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பாருங்கள் டி எடுத்துருக்கோம் அதான் பி டி கிராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா இதில் அந்த கரு பாருங்கள் அந்த கரு அந்த ஒரு கரு பா பதி போது பார்த்திங்களா ஆரிஜின் வந்து ஓ வச்சுக்கோங்க ஆரிஜின் வந்து கீழே அந்த ஆரிஜின் வச்சுக்கோங்க ஆரிஜின் ஜீரோ காம ஜீரோலேருந்து ஒரு ட்ராஜெக்ட் ஒரு பார்த்து போது பார்த்திங்களா ஆரிஜின்லேருந்து ஏ நெக்ஸ்ட்டு ஆரிஜின் ஓ ஓவிலேயே சி ஒன்று போ ஒரு பாயிண்ட் போகுது பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் போகுது அப்போ அந்த ஏக்கு அங்கிட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா பி அந்த பி அந்த பீல் அதாவது ஒய் ஆக்சிஸ்க்கும் ஏக்கும் நடுவில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சாலிடு அந்த ஸ்டேட்டில் எந்தெந்தது அமையுதோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடு ரைட்டா நெக்ஸ்ட் அந்த நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஒரு ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா லிக்யூடு அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் ஏ கேஸ் தட் இஸ் ஏ மேக்ஸிமம் சேஸ் மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் அதோட ட்ராஜ் என்ன சொல்கிறது மேக்ஸிமம் அதோட சேஞ்சஸ் இருக்கும் தட் இஸ் ஏ ட்ரான் ட்ரான்சிஷன் இருக்கும் அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தட் இஸ் ஏ சேச்சுரேஷன் அப்படிமாங்க ரைட்டா சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் அப்போ அந்த பாயிண்ட் ஓன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா மூணு சாலிடு லிக்யூடு கேஸ் இந்த மூணுமே டச் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து ஓ விச் இஸ் நத்திங் பட் ட்ரிப்பிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிமாங்க அப்போ ட்ரிப்பிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதற்கான ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதை வந்து கமெண்டில் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
டிசி அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் அந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்னால் ஒரு ஃபேஸ்லேருந்து இன்னொரு ஃபேஸுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அதான் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் அப்படிமா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சூப்பர் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் கூட நம்ம படிச்சுருக்கோம் டிசி சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி தான் அதாவது நார்மல் ஸ்டேட்லேருந்து சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டியாக மாறும்போது இப்போ மாறுற டெம்பரேச்சர் தான் வச்சுருக்கோம் அந்த டிசி கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் அல்லது ட்ரான்சிஷன் டெம்பரேச்சர் நம்ம அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டெம்பரேச்சர் தான் அந்த டிசி டிசி அந்த டெம்பரேச்சர் கூட நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிசி கேஸ் அந்த கேஸ் ஆஃப் தி மேட்டர் கேன் நாட் பி கன்வெர்டட் இஸ் லெக்யூடு In case T less than TC, டி லெஸ் தன் டிசி அந்த டிசி கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் விட கம்மியாக ஆயிடுச்சுன்னா கேஸ் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு லிக்விட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த கிளாசிஸ் கிளாப்ரான் இக்வேஷன் பாருங்கள் டெல் எஸ் எஸ் இக்வல் டு எல் பை டி இல்லை எஸ்ங்கிறது நம்ம என்னது இந்த டிசி என்ட்ரோபி எஸ் எல் பை டி எல்ங்கிறது என்னங்கிறது என்னது இந்த டிசி ஸ்பெ லேட் அண்ட் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பெசிஃபிக் லேட் அண்ட் ஹீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தீங்கிறது டெம்பரேச்சர் இந்த கிளாசிஸ் கிளாப் கிளாப்ரான் இக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்வேஷன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னா ரெண்டு ஈக்வேஷன் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனுக்கான நோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெலகிராம் சேனலில் சென் ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் அது அங்கே வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் அங்கே இருந்துச்சுன்னா ஓகே இல்லாட்டின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து அனுப்பிவிடுறோம் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில் வந்து இந்த கருத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இந்த கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஜி பார்த்தீங்கன்னா கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிமாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மோல்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்படிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அப்போ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஜி இஸ் எ கண்டினியூஸ் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷனில் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இஸ் எ கண்டினியூஸ் ஒன் ரைட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டி ஆஃப் தி ஜி அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் இஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருவிலே நம்ம மென்ஷன் பண்ணி விட்டு தட் மீன் ஒன்றாவது கருவு பாருங்கள் தட் இஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கு பாருங்கள் அப்போ அந்த ஜி இருக்கு பாருங்கள் அலாங் தி ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து ஜி எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து எல்லாமே டி தான் ரைட்டா அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் இல்லை பாருங்கள் ஜி இசியை கண்டினியூஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் எஸ் வி சிபி எஸ்ங்கிறது என்ட்ரோபி விங்கிறது வால்யூம் சிபி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட்டி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சரி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இந்த செட் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் டஸ் நாட் சேஞ்ச் பட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் சேஞ்சஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் அது கால் டிசியன் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் டஸ் நாட் சேஞ்ச் டெஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் டஸ் இன் டி சேஞ்ச் பட் அது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கான்ஸ்டியூன் பார்ட்டிகல்ஸ் சேஞ்ச் அப்படின்னு என்ன மீனிங் இந்த கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படி சாலிட்ஸ் ஆகுது கம்பைண்ட் டைட்லி பவுண்ட் ஆகிட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் சாலிடில் வந்து எப்பயுமே பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி இருக்கும் நல்லா டைட்டாக பவுண்ட் ஆகிருக்கும் அதே இது வாட்டர் மாலிக்கல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய் லைட்டாக வந்து ரிமூவ் ஆகி அதாவது கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அதே இது கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் வேக்கன் இருக்கும் இதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஏன் வாட்டர் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃபைஸில் வந்து சாலிடாக இருக்கும் லிக்விட் மேட்டர் அப்படின்னா அந்த டிசி வாட்டர் கேஸ் இஸ்னா தட் இஸ் நமக்கு தெரியும் நீராவி ரைட் கேஸ் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த கேஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் நோ ஹீட் இஸ் எமிட்டட் ஆர் அப்சார்ப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏ ஹீட் வெளியே போகாது அப்சார்பும் பண்ண தெரியும் சார் அடியபாட்டிக் ப்ராசஸ் மாதிரி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஹியர் ஜி இசி கண்டினியூஸ் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன்லேயும் ஜி இசி கண்டினியூஸ் ஒன்றுனு சொல்லியிருக்கோம் செகண்ட் ஆர்டர் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன்லேயும் ஜி இசி கண்டினியூஸ் ஒன்று ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த அதர் தெர்மோடனமிக்கல் பாராமீட்டர்ஸ் வேரியேஷன் ஷோ இந்த ஃபிகர் நெக்ஸ்ட் நம்ம கிராஃபில் பார்க்கலாமா இதில் பாருங்கள் ஒரு சிக்ஸ் கிராஃப் போட்டிருக்கேன் சிக்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜினா எதுனாலும் சரி கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஜி எஸ் அதாவது எஸ்ங்கிறது என்ட்ரோபி பிங்கிறது வால்யூம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா